Yo mensen, welkom bij een nieuwe video. We hebben vandaag een primeur, want we gaan vissen met een Italiaan in Nederland. Dat is Paolo van uh, Molex. We gaan vissen met dit heel bijzonder stukje kunstaas. Een glidebait gaat hij ons alles over vertellen. En uh, van deze man gaan we alle finesse technieken leren. Dus uh, stay tuned. Good morning guys. Paolo Molex here with the guys of Roofmeister this morning. Beautiful lake, beautiful weather. And uh, we are looking for some good ass for perch using something that is really cool. For the first time in Europe, the first size of the new Molex glide bait 130. So with this small fella, we will try to catch something different than pikes. So let's cast, let's hope, let's fish. <laughs> that was not so big. That's was probably a rope jagen. I think it was around 60. Normal. Maar het is sowieso echt een mooi plekje. Die stroming die je echt uh, ja, omheen giert. Heel veel fieten. Dat is natuurlijk ook altijd een goed teken. Normally glide baits are, are born for the world of bass fishing. The coolest things about this, this bait is that you can use it in many many ways. You can twitch it or like let's say jerking like a normal jerk bait for bikes or you can just retrieve it straight, fast or slow. Let's see, during the day we'll see something more, some information, some trick, but now it's time to catch a fish. Fish up, Jesus Christ. Whoa. Oh, perch. Oh yeah! Boom! <laughs> Boom! <laughs> Boom! Perch, man! All right! Oh yes! Ja, deze man, een paar seconden weg. En het is al, uh, en het is al klaar. Ja, Ongelooflijk. Visles ah. van Italiaan in mijn eigen land. Verschrikkelijk. Oh man! <laughs> Where did you fish it in the in, a, in a, what which was, water layer? It was super normally. I just retrieve it. I think it was one meter. And half of water and boom. Nice start. Thanks, Birch. Bye bye. <laughs> really nice. Really nice. We need a couple of fish and it's all gone to bingo. Yeah, fantastic. And I had earlier said a hard hoofd in the in the bars. What you told me, this size. A lot of people will be amazed that it will be hit by uh, by perch. Exactly, perch, asp, tender. It's not bigger than a big jerk bite yeah. that you use normally for perch fishing during the winter or the twitch weight, I mean. Yeah, 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 yeah. I understand, yeah. Why yeah, not? It, it does make sense. Yeah, that's in the shallows. New spot, Paolo? Yeah. A new spot? New spot, yes. That's Never stay too long on one? Yeah, I think yes. Okay. Yeah, I see there, precisely in the hook there, ik zag net twee klappen van rooflijn. Allemaal bij aasvis die wegsprong. Het zou wel next level zijn als we die te pak krijgen. Again? Ja, ja, ja. Ah, dat is wel kap in, Inside there. Inside there, right? Ja, yeah. ja. Yeah, yeah. And over there in that, uh, in that angle. Ja. Yeah. So Paolo, what they say in Holland is, when you see uh, an asp hunting, it's impossible to catch them. Really? How about an Italian guy? What would he say? I catch it. <laughs> No, when they aren't like this, the only the only way to catch them, and I I do that, is with the casting jigs. Ja, jongens, het is uh, nog vroeg in de ochtend. We zien zoveel vis uh, jagen, en dat is uh, 100% uh, rooflij. Ja, <laughs> mensen zien allemaal visjes wegspringen. No, het is een gekke huis. Het zijn er niet, een, het is er niet één. I wanna catch him. <laughs> If you want to fish for ass with this lure. The best way to do that is just cast and retrieve it as fast as you can, not as you can with the reel, but as, uh, as fast as the bait continue work. Ja, mensen, daar gaat hij, Paolo. Hij kan het niet laten. En geef hem eens ongelijk. Maar hij zegt zelf al, zodra hij daarheen komt, die vis is zo, zo op zijn uh, op zijn hoede. Die die peert hem gewoon gelijk als hij daar komt. Maar goed, hij gaat er heel langzaam heen waden. Het zou wel next level zijn als hij daar zijn uh, rooflijk kan pakken. You cannot believe how many bait fish. Ja, Paulus staat midden tussen de aas en de rooflij. Je moet uitkijken dat hij zelf niet op wordt gevreten. En dat ze Italianen best wel kunnen pruimen. 
Maar het is wel bizar om te zien. Hij staat echt midden tussen de... Zo, kijk dan jongen. Let's catch a bike. Ja, een droomstart natuurlijk. Uh, baars hebben we af kunnen vinken. Dat biedt wel uh, hoop. We zijn nu op een uh, maatje van echt snoek. Uh, het heeft net een beetje geregend. We gaan hier gewoon echt uh, kilometers maken. Lekker struinen. En ik hou er wel van, van die korte worpjes. Dan gaan we eens kijken of we wat meer de aantallen kunnen vangen. Het ziet er heel goed uit hier. Ik heb er echt vertrouwen in. Oké okay, guys, new stretch of water. This is een small polder. We start with the big one, so the 178. In this case, I'm using the floating one, where I put two weight stickers on to let it suspending. We had this cold front coming, so I, I think the fish will be a little bit slow. So we'll try a slow bait with slow retrieve, side to side action. Let's see what happens. Het water is hier nog uh, vrij troebel. Echt te troebel zou je denken. Maar we denken dat het te maken heeft met een gemaaltje dat er verderop staat. En ik merk dat het hier al iets minder wordt. Het zou mooi zijn als het uh, echt verderop gewoon uh, echt een snoekkleurtje krijgt. Dus niet te helder, niet te troebel. Dan moet je ze dan verplicht liggen. As you can see, I'm just using my reel to move the bait side to side. Just doing this small retrieve just a couple of twitch 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 with my with my reel so the bait make this movement then i stop the bait will, will stay there sink really slow and sometimes is the key they go on a bar she off and come ah mark it's going to spawn stay there Nice strike? Yes. Lovely. And this fish make me happy for three reasons. First, today is so hard, so it's the first one and I'm so happy about it. Second, new size of the new Molex glide bait, so it was a good decision to skip it in a... I love the color also. Yeah. And... Number three. Number three. The new color of the guys of VSTD, so thanks you guys, <laughs> because this is the color, perfect color for polder. This du is the Holland. It's and a Dutch orange. Dutch orange, it's perfect. Let's call him Dutch orange glide oh, yeah. bait. Bye bye, little, little Pike. Thank you for your help. And uh, see you when you are a meter plus. I was using the the small one, the new size, the 130, really slow. This is the fast, sorry, the sinking action. High visibility color. The water today is quite, is not that clear. So it's a perfect color for this kind of water. And I using is the first fish of my new Fioretto Essence, specially made for this size of glide baits. Nou, kop is eraf. Eindelijk een vis. En je ziet wel, uh, beide zijn we wat kleiner gevissen. Nou, de eerste volgende keer was het er wel hangen. Ik denk dat dat wel een truc is, want qua actie mogen we eigenlijk niet heel veel klagen. Ook al is het echt wel taai hoor vandaag. Maar uh, Paula, Paolo heeft een mooie, uh, mooie vis nu. Op de vissendekleur. Oranje. Hoe kan het ook anders? Dus nou hopen dat, uh, dat we dezelfde actie krijgen als hiervoor. Maar dat ze dan wel blijven hangen. Dan hebben we een hele mooie vis dan. Today the water changed temperature actually during the week was like I think four or five de degrees more so the, 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 the fish are really slow normally in a place like this you can catch a few fish but now uh, they are really spooky so I will try to continue to use the small one instead the big one just because with this size it's uh, even better uh, hook them Today until there or something. Yeah. And then I have another spot not so far from here. Really good. Okay. Yeah. Woohoo! Yeah, what makes the format then, guys? Helemaal niks, hoor. Uh, 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 uh. ah, okay. Sorry. I thought it was big. Kleine mm -hmm. rakkers. 
Maar ook deze wilde het hem hebben. Ik denk dat er wel iets onder water gebeurd is of zo. Of het is gewoon echt een nieuw stukje dat die vis gewoon uh, er echt zin in heeft nu. Deze mag weg. En dit, uh, ja, dit geeft de burger wel moed. Het zijn geen hele grote vissen, maar wel lekker actie. En ik moet zeggen, dit kunstjaasje, ja, ik heb hem op uh, tientallen verschillende manieren binnengevist. Maar nu is het eigenlijk een soort twitsen. Dat had ik nog niet eerder gedaan. Het lijkt wel een beetje op een uh, hybride jerkbeetje. Het schiet alle kanten op. Ja, ik kan niet anders zeggen dat het in de smaak valt bij uh, de kleinere snoepjes. Iets groter zou ook wel mooi zijn. Oké okay guys, in deze video we zo how to use the swim baits, the glide bait in this case, the two sizes of the big one, but we saw also something really cool. So the new size is 13 centimeters that will be out in January 2024. So I hope that you enjoy this video. I hope you I hope that I I don't know uh, give to you some good information to learn something about glide bait fishing. So stay tuned. I think you have to start to fish with this and then maybe and generally with this one. Still hunting. Man, 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 behind you. Nou, we zien die vis jagen. Tenminste, ik hoorde Paolo en Bo helemaal gillen op de achtergrond. Ik keek om en ik zag allemaal vissen wegspringen. Overduidelijke snoep die aan het jagen is. Het is een pike of een nest? Dat is een Oké, guys, in dit geval. I want to try just to use the 178 big bait sinking action because I want to catch a big pike. We have uh, already three pikes, small ones, with a small glide bait, but I know that definitely here there will be some huge pike. So I want to try some, uh, you know, fast action with the big one to see if some big pike is around. We already saw a really good uh, hunting moment, uh, but uh, it didn't bite our bait. And let's see if Pike loves trout. Fish around? Yeah, nice one. You saw him? Oh. Ja, echt zo'n smal doorgaantje. Weer zo'n stek uit het boekje, jongens. Ik gooi er voorbij, ik denk daar trek ik dan die, uh, die swimbait doorheen. Een kleintje, en dan denk je van ja, die moet ik dan hebben. Want dit was een mooie vis, dit was echt een mooie vis. Ik sowieso 70. Oh, ja. Nee, het was een kleiner. Maar we hebben... Oh, oh, oh. Ja, ik kon hem moeilijk binnenvissen op een gegeven moment. En, uh, dus ik moest hem echt aan de oppervlakte binnenvissen. Nou, ik heb hem eigenlijk op een top hadden gewoon dan. Kijk eens, op die kleine glijbeet. Mooi kleurtje voor hier ook. Twitchend binnengevist en uiteindelijk uh, ja, aan, de, aan de toplaag. Er zit een pool in te loeien. Maar dat kunnen we, kunnen we hebben. Heel mooi, heel blij mee. Seems that today the small glidebait is better than uh, instead the big one. Because probably the pikes are not that uh, active or uh, super hungry. And uh, also for the drop of the temperatures. But I will continue with the big one and I hope for a pretty decent meter 10 plus fish. Ja, ik blijf gewoon bij het kleine. Ik uh, ben het niet helemaal met hem eens, want ik zie toch echt vis jagen op die uh, kleinere vis. Dus, uh, maar goed, misschien is hij wel selectiever uh, met dat grote kunstjes. Ik ben benieuwd wat jij denkt trouwens. Laat het in de reacties weten. Is het nou echt zo dat je met grote kunstjes ook alleen maar grote vis vangt? Of niet? Wij hebben een experiment gehouden een keer. Die komt ook nog een keer online, die video. Of die is al online. Het is altijd een beetje lastig te zetten met onze video's. Maar ja, laat je mening horen. Het is heel belangrijk als je vis in deze plek, in kleine plekken, maar every, every time voor pike fishing, maar especially in de polders in deze plek, retrieve de bait tot onder je fit. Without lose uh, the concentration, because a lot of time they will bite directly under your your road, because the places are, are small, so the, the pike will follow the bait, and most of the time they will attack the bait when you are finished. So pay attention till the end, because you never know. Maybe I'm 
can be really good, a good one. Uh, I mean, um, maybe 80, 80, 90, something. Yeah. That can be super good. Ooh. Yeah. Oh! Okay, we don't have the net, but we have a good bike. We take no risk. I will get in the water a bit. And yes, we have. Look at this. And with the white color, this beautiful fella. Oh, you took mine. You took yes, mine. yes, your color. Oh. oh. And. Well, this is what we're looking for. Yes. This was the pike where everybody wants when you fish in the polders. Also not in the polders, it's a good sized pike anyway. Yeah. With this super white color, perfect for this kind of waters. And so this uh, fella felt on this white glide bait, 178, that I put just for the big ones. Yeah, yeah, yeah. you said, you said. Okay, time to release it. Very happy. I don't know if you can see that, but with my GoPro, yes. Thanks, big mama. Go and grow. <laughs> <laughs> oh, you did it, you did it. I did it. Ah, uh, yes. Hey, ja, mensen, dat is wat we zeggen natuurlijk. Het is niet, het is niet onmogelijk. Je komt niet in de polder. I'm explaining, you're not going for this water for a really big pike. No. But it's, it's still... Possible. It's possible. Het is gewoon mogelijk om die grote vis hier ook net zo goed te vangen. Wij hebben het zelf meegemaakt en nu uh, doet deze uh, man het. I'm proud of you. Thanks, oh, bro. Yeah. Another thing important of this bait are this. That is really easy. As you can see, the pipe was not super hooked very well. But uh, on this bait, there's treble here. Ah. So they always turn. 360 uh, Yeah, completely. Turning. So when the pike roll and, yeah. and jump is an is an help, you know? Yeah. It's something more. And we did it! Dan sta je lekker te vissen. En opeens hoor ik achter me echt zo'n dat hele dikke geplons. En dan weet je eigenlijk al genoeg. Dus ik draai hem op. En ik zie Paolo met zijn kromme hengel staan. En een hele dikke vis erachter. Of aan het kunstaas. Ja, en dan komt weer de bijkijk natuurlijk. Ja, vis je groot, dan maak je meer kans op groot. Ook al ben ik echt niet ontwerp, ik vind het ook echt cool om die kleintjes te vangen. Want die aanbeten waren zo gruwelijk. Ja, toch wel een klein beetje jaloers als je zo'n vis uit het water ziet komen. Maar ik gun het hem hoor. En zo bijzonder dat hij op zijn stekje gewoon wat langer blijft gooien. Waar ik al lang door was gelopen. Ja, zeg het maar. Het is gewoon zo'n psychologisch spelletje dat uh, poldervissen. Want hoe lang blijf je op zijn stek staan? Hoe graag wil je verswater? Of geef je een bepaalde hotspot nog de kans? Ook daar mogen jullie je mening over geven. Als je er zin in hebt. We willen wel heel veel van je weten in deze video. Maar goed, laat het horen. We are doing really power fishing. Boom, 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 super fast. To see if some fish is active also because the, this canal is, 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 is really, uh, the, it's, it's not deep actually. So you don't need to stay in the place a lot of time because if a pike is out, it will bite. It's really important sometimes also for your confident fishing. If you see the bait in the water, I agree. And this white color or bright color or pink color are really cool, or, or the new uh, red one, of course, for the guys of VSTD, are really cool for this kind of water because you- I mean the special you, orange one? They, the, yeah, the people, the people, sorry. The, the fish will see them also, but you, you too. Yeah. And you and you, you will know what to, what to do. And also you can see the bait and the fish attack. Sometimes you don't lose the, the bait. It's, uh, it's really nice. <laughs> Ben je grote? Ah, man, pakt hij nu van mij nog niet? Follow your bait. Followed, missed, two times miss. Ik heb van die vissen die snappen er gewoon een tering van. Kut, sorry. Je kunt het gewoon niet. Je kunt het gewoon niet. Je kunt het niet jagen. Hoe kunnen die zo groot zijn geworden? Oh, yes. Oh, 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 oh. Oh. Was him, right? Yeah, I think so. Again, I thought it was a, b a bit bigger, but it's my biggest of the day. 
mensen. Op het kleintje. Wat is de lengte van dit one, uh, Paolo? 13. 13 centimeter. Mijn geluksnummer. Maar hij doet het wel. Alleen geen grote vis. Nou ja, ze worden iets groter voor mij. Boeien. Ik vind het fucking ziek die actie. En ik heb drie aanbeten van deze vis mogen genieten. Dat is heel bijzonder. Dus ik tik hem uit die planten. Door die versnelling komt die vis achteraan. Mist. En daarna hetzelfde liedje. En even later gooi ik een stukje naar links. Uh, en dan pakt hij hem wel. En ik sta in het water. Nou, poldervis. Is dat prachtig? Ik heb ook al in de scheid gestaan vandaag. Dus alle romantiek die je bij deze visserij hoort, dat uh, maken we mee. Bridges are always, long bridges like this are always good, but normally it's better to go with a, a smaller bait than instead this big one for the noise you create. Good. Ik had beter man. Ah. Big one? Wel, well, smaller than yours. Ja, yeah, eentje hoor, daar achteraan. Ja. Yeah. Big one? Ja, yeah, big one. Oh man, wat een aanbeet. Wat een aanbeet. En ik zag hem komen, kijk op zijn rug. Oh, hij is heel erg toegetakeld. What happened there? Ik zag, uh, I saw the red. He is a big bike, man. Ja, ja jongens, kijk. Dat is een verse wond ook. Geen idee wat dit zou geweest zijn. Of het is een ziekte. Nee, ik denk dat hij ergens door geraakt is of zo. Maar door die rode spot zag ik hem erachteraan komen. Ik volgde mijn kunst sowieso. En, uh, ja, It seems you don't fish. care. No matter what, it's a beautiful fish with damaged, but still uh, hunting and want to eat. Maar met Engels aan praten. Helemaal van slag. Ja, jongens, prachtig hoe we dit van echt passieve vis om kan slaan in uh, extreem actieve vis. Dat hebben we zelf meegemaakt. So a special rod for a special lure. Exactly, Paolo. Because I was also using the bigger swim baits. Yeah. Well, excellent. You can feel it's developed for each other. Exactly. But now I'm fishing really small. And, and again, no problem. And with the fish, is nice. Oh yeah, it's, it, I love it. Yeah. 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 These kind of roads are made especially for for the glide baits. I mean. Yeah. So they have this action. It is not too stiff, you know. Mm -hmm. And when you have the fish, they are quite round action. Let's say. So even with, if it is uh, not a super big fish, you can land it easily and you can enjoy it also. Yeah, that's important. But enough power to every yeah. average bike you can uh, hook in this place, but not, not also. <laughs> nee, echt een hele mooie hengel, heel uh, allround. Wat ik al zei, ja, je vist ook op, uh, je vist natuurlijk met zo'n glidebait, maar eigenlijk vis je dit kunsthuis, wat gewoon zo multidisciplinair en wel even mooi wordt gewerkt. Je moet op zoveel manieren binnenvissen, maar dan moet die hengel er ook wel voor geschikt zijn. En ik kan niet anders zeggen dat die tot nu toe heel erg bevalt. En uh, ja, ik ben overgeschakeld op een klein uh, jerkbeetje of uh, glidebeetje en die doet het ook gewoon goed op deze hengel. I saw some, I was retrieving, I saw something, some movement, just casting a bam. <sighs> big bike. But they don't come back, hè? Huh? No, 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 the I big ones. I didn't hook it, hè? Huh? I didn't hook it. You didn't hook it? No, no, no. Jesus, motherfucker. So. <laughs> That's a meter. I will. Okay. Woo! Buddy, what are you doing? Insane. Insane bike. Wow, what a bite. What a bite. On the high profile. Uh, yeah, on the high profile. Yeah. Swim bait. Oh. Echt, jongens. Okay. Ik weet echt niet wat hier gebeurt. Let's release it. Ja. Yeah. This beautiful meter pike, let's say. Ja. Yeah. 
Let's celebrate. And sometimes you need to fish big. Yeah, 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 yeah. Well, the proof. The proof. Purple color, eye profile, 140, big pike. Thank Crazy. you, man. Thank you. Too, I really guys. enjoyed this uh, fishing oh, session. Me too. Me it's too. not only f about fishing no, this it's lure; it's also about your approach with uh, with I, predator fish. I learned I'm, a lot. I'm so happy. Ik hoop dat jullie uh, ook veel hebben geleerd van deze video en dat jullie hebben genoten van de vele aanbeten en de mooie vissen. Vergeet je niet te abonneren op dit uh, fantastische kanaal. Uh, heb je vragen over, de, over deze visserij? Stel ze in de comments. Hij kan ze met Google Translate vertalen en het goede antwoord geven voor jou. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Later.